ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബക് മീഡിയ ഇത് നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് ടു ടുട്ടോറിയലാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ കാട്ടി മുന്നേ പാർട്ട് വൺ ആദ്യം കാണാൻ എന്റെ ടി വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആഡിൽ എന്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കും രണ്ട് നമ്പർ വണ്ണും എടുക്കും നമ്പർ ടു എടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ നം വൺ പ്ലസ് നം ടു അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്പർ ആണ് അതേപോലെ നമ്പർ ടു നമ്പർ ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണതും നമ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഫോർ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ്ങും ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ ആഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടണം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇതും നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് കെ നോട്ട് ബി അപ്ലൈ ടു ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ഓർ നമ്പർ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓർ നമ്പർ അതായത് ബേസിക്കലി റിട്ടേൺ സ്ട്രിങ് ഓർ നമ്പറിലേക്ക് ഈ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാരണം ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങും നമ്പർ കൊടുത്തോണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് വിചാരിക്കുക അത് രണ്ടും സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിങ്ങും സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ട്വന്റി ടു എന്ന് വരും അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ട്രിങ്ങും നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും ട്വന്റി ടു തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റർൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിനെ വേർതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് നം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ നം വൺ പ്ലസ് നം ടു കൊടുക്കും ഇത് സ്ട്രിങ് തന്നെയാണെന്ന് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് എം ടി ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്വന്റി ടു തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഒരു സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബോളിയം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ കോളൻ ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ട് ബോളിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാറ്റേൺ അല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി നം വണ്ണിലും നം ടുവിലും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ഒരു ടൈപ്പ് എഴുതും അതിന്റെ പേരാണ് എനി എന്നുള്ള ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഈ എനി എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പഠിപ്പിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനി കൊടുത്താലാണ് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എനി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എനി എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി മിക്ക കേസിലും ഡേഞ്ചർ ആണ് അത് കാരണം എനി എന്നുള്ള ടൈപ്പ് കൊട
ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്താലും അത് ബേസിക്കലി ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്കത് അരെ അരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓവലോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ്ങും നമ്പർ എടുക്കാൻ മാത്രം പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എറ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിനാണ് ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇത് നമുക്ക് ബൂളിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഈ ഫങ്ഷൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്പറിന്റെ ഭാഗത്ത് ബൂളിയൻ കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഫങ്ഷന് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതും ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അല്ല കൂടുതലും ലൈബ്രറി കോഴ്സിലാണ് ഈ പാറ്റേണുകൾ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കാണും കാരണം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ജനറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ജനറിക്സ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടും ഒരു ബേസിക് രീതിയിലും പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ജനറിക് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പൊ ജനറിക്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ അവർ ഏജ് എടുക്കും അതിനുശേഷം ആ ഏജ് തന്നെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഏജ് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആവാം അതേപോലെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ആവാം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്വന്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറും ട്വന്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ നേരത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല അപ്രോച്ച് അല്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറെ എക്സ്ട്രാ ടൈപ്സും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ആണ് അതിലും നല്ല സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ജനറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായി ആദ്യം നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഏജിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പണും ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉള്ള കോഡിനാണ് ജനറിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടി എന്ന് പാസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് കോഡ് ബേസ് എടുത്ത് നോക്കി ടി കാണാൻ പറ്റും യു കാണാൻ പറ്റും എൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഒരു കസ്റ്റം പേരാണ് ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി തന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡീബക് മീഡിയ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് പ്രശ്നമുള്ളല്ല പക്ഷെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പേര് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറിക് ഒരു ടൈപ്പ് ആണത് ഈ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഏജിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാരമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ പാരമീറ്റർ ഒരു ടൈപ്പ് എടുക്കും എന്താണ് ആ ടൈപ്പ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറിക് ആയിട്ട് ആ ടൈപ്പ് പുള്ളി ചെയ്യും അപ്പൊ എവിടെ പുള്ളിയാണത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ഏജിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഏജ് എന്നുള്ളത് എന്താണോ ടൈപ്പ് അത് പുള്ളിയാണത് ആ ടൈപ്പ് ആണ് ഏജിന്റെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യു ആ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ യു തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ലെറ്റർ വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഈ ജനറിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചത് ടി ആക്കുക എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണതും ആ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ജനറിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ടി തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അത് എന്താ അതിന്റെ റീസൺ അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി ജനറിക്ക് ഇൻഫറും
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് വണ്ടി കൊടുക്കും അതിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അറിയ അടിക്കും കാരണം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് പിന്നെ ഇത് റോൾ ആണ് റോളിന്റെ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസർ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട് അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഡ്മിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റിയൂസബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ യൂസർ ഡീറ്റെയിലും പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിലും പാസ് ചെയ്യും ആ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് കിട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസർ വാല്യൂ ഡോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേപോലെ റിട്ടേണിലും യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ അഡ്മിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഏജ് നെയിമ് കിട്ടും പക്ഷേ അഡ്മിന്റെ ഡീറ്റെയിലോ അഡ്മിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡോട്ട് വിളിച്ചാലും അതും ഏജ് നെയിമ കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെ യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂണിയൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും ഇവിടെ അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് ചെയ്തിട്ട് മാല ഫംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി പഠിച്ച ജനറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആറ്റം ബെറ്റർ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പും റിമൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കും ഇവിടെ തീ പാസ് ചെയ്യും കാരണം അത് ജനറിക് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ആ ജനറിക് ടൈപ്പാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതും ആ ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ യൂസർ ഡീറ്റെയിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ ആണെന്നും അതായത് ഇത് യൂസർ ഡീറ്റെയിലിന്റെ ടൈപ്പാണെന്നും അതേപോലെ ഈ അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നടത്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിലിന്റെ ടൈപ്പാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റം ഐ ഡി ടൈപ്പ് പാസ് ചെയ്യും ആ ടൈപ്പ് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ജനറിക് ആയിട്ട് അത് പുള്ളിയും ആ പുള്ളി ചെയ്ത ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പാരമീറ്ററിലും റിട്ടേണിലും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരാ ഈ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇത് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തേ പറ്റും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം യൂസർ വാല്യൂയിൽ ഡോട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കും അതേപോലെ അഡ്മിൻ വാല്യൂയിൽ വന്നിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കും ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു എറർ വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള സിറ്റുവേഷനോ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനറിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം മുന്നേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്മിനും യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചരാം അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർഫേസും ടൈപ്പിന്റെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇനി വേറൊരു ഡിഫറൻറ് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചരാം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിമും ഏജ് എന്നുള്ളത് അഡ്മിനും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യൂസറിനും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അഡ്മിന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്
നമ്മൾ ഓപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക കാരണം അത് ടൈപ്പിന്റെ ആണ് ഇന്റർഫേസിന്റെ അല്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്റർഫേസ് ഒരു ടൈപ്പ് വേറെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇന്റർഫേസും ടൈപ്പും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണ വ്യത്യാസം ടൈപ്പ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ് കൊടുക്കും ഇന്റർഫേസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസ് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഡൗൺഫോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ യൂസർ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ റോൾ വേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ എറർ വരുന്നത് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലീൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എറർ അടിക്കും കാരണം ഈ രീതിയിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എം ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോഡ് പോലെ തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ സംഭവം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യണത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റർഫേസ് ബേസിക്കലി ഒരു ഒബ്ജക്ട് മാത്രമാണ് എടുക്കുക നേരെ മറിച്ച് ടൈപ്പ് വാല്യൂ എടുക്കും ഒബ്ജക്ട് കൊടുക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ടൈപ്പ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനംസ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ വാല്യൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലി യൂണിയൻ ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇനം വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നേരത്തെ എല്ലാ കോഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പെൻഡിങ് വൺ കംപ്ലീറ്റഡ് വൺ ഫെയിൽഡ് വൺ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് മൊത്തം വൺ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റത്തെ എം ടി വാല്യൂ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എ പി എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില കേസിൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ പെൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽ നോക്കി നമ്പർ ബേസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പെൻഡിങ് സീറോ ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റഡ് വൺ ആയിരിക്കും ഫെയിൽഡ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇ എംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മേലെ വന്നിട്ട് ഇ എംസ് നേതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇ എം എന്ന് കൊടുക്കുക സ്പേസ് നമ്മൾ സാധനം ഇന്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇ എം എന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഇടും എന്താണ് നമ്മളുടെ പേര് അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉറക്കുക എക്സാക്ട്ലി ഇന്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെൻഡിങ് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കീസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതാറ് അതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസ് പക്ഷെ ലോവർ കേസിൽ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമുള്ളതല്ല അപ്പൊ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫെയിൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കീസ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ അല്ല അപ്പൊ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഹോവർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പെൻഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കീ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ ഹോവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വൺ ഇന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഡിങ് വൺ ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ടു ആയി ഫെയിൽഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബാക്കി അല്ലാതെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് എഴുതാം ഈ സ്റ്റേറ്റസ് ഒരു
അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ എന്നിട്ട് അതൊരു ഇഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് റൺ ടൈമിലാണ് ഇത് വർക്ക് ആക്കി പിക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനം സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇനമിന് എന്റെ വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഇനമിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്രാവശ്യം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യം അത് ഇൻലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കോൺസ്റ്റ് ഇനം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അതിന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലും പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈബ്രറി കോഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റ് ഇനം മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോ ഇനം യൂസ് ചെയ്തോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ആസ് കോൺസ്റ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആസ് കോൺസ്റ്റിന് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ എക്സാമ്പിളിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിളിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലെറ്റ് യൂസർ നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബഗ് മീഡിയ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂസർ നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹലോ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കണ്ട ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റ് ആക്കണം പക്ഷെ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആസ് കോൺസ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ റീഡ് ഓൺലി ആകും അതാണ് ആസ് കോൺസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആകെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ തിരിച്ച് ആ പേര് തന്നെ ഇവിടെ റീഅസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതേപോലെ ആസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആസ് നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് കോൺസ്റ്റിന്റെ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കീ ഓഫും ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് ഇതും ബേസിക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ആക്കണം നോക്കാം അപ്പൊ കീ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണാനായി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇനംസിന്റെ കോഡ് തന്നെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇനം വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റ് ഇനം വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റ് ഇനം അല്ലെങ്കിൽ ഇനം ഒക്കെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാത്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ അടിയിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റസ് കംപ്ലീറ്റഡും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പല പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വിളിക്കേണ്ട കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷന് മാത്രം അപ്പം എൻ്റെ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ കോച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഫയലിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ടൈപ്പ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവശ്യമില്ല അതാണ് യൂണിയൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ഈ നമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ പേരാണ് നമ്മളോട് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് ടൈപ്പ് ഡോട്ട് എന
ഇതൊരു ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ബേസിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻഡിങ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ആണ് അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ മാറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ഡേറ്റസ് ടൈപ്പ് പാസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് ഫെയിൽഡ് ഓഫ് പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കീസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ പെൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കീസ് ആണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽഡ് പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കീസ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഓബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് ടൈപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുത്തു ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സാധാ ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഇന്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടൈപ്പ് ആക്കി തന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കീയും കീ പെൻഡിങ് ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ആണ് ബേസിക്കലി ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മളോട് വാല്യൂ കൊടുത്തത് അത് അതിന്റെ ബേസിലോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് അതിന്റെ ബേസിലുള്ള ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് ബേസിക്കലി ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊടുത്തു പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് അതിന്റെ കീസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കീ ഓഫ് കൊടുത്തു കീ ഓഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റസ് ഓവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽഡ് നമുക്ക് ഒരു യൂണിയൻ വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പെൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ടൈപ്സ് റീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തന്നു അതിന്റെ കീസിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കീസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി അതിന്റെ കീസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഡബിൾ കോർട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നേരത്തെ യൂണിയൻ ടൈപ്പിൽ കിട്ടിയ പോലത്തെ സെയിം ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വാല്യൂവിന്റെ പകരം കീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അത് ഇവിടെ പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കീ ആ കാണിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പിന്റെ ഒബ്ജക്ട് വിളിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് ആക്സസ് ചെയ്യണ പോലെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റസ് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കീ പാസ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി കാരണം എന്താ ഇവിടെ കീ ഓഫ് കൊടുത്തോണ്ട് യൂണിയൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ആ കീ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് കാണാനായി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളോട് ടി എസ് സി ഫേസ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ടി എസ് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ സി പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് സാധാ ഓബ്ജക്റ്റ് പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിന് വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോഡ് ഫേസ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് കൊടുക്കാം കാരണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടെർമിനലാണ് റൺ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെബിലെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം എൽ
അപ്പൊ ഇതിൽ കടക്കാട്ടി മുന്നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ അടിയിലത്തെ പകുതി പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കാരണം കീ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാസ് കോൺസ്ട്രക്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നേരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ അടിയിലത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ യൂസറിന്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും അത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഏജ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റ് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നെയിം ഡീബഗ് മീഡിയ എന്ന് കൊടുക്കുക ഏജ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നെയിം ഏജ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ വന്നിട്ട് ഡോട്ട് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മീഡിയ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട ആ നെയിം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആസ് കോൺസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എല്ലാതും റീഡ് ഓൺലി ആയി അപ്പോൾ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നെയിം മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ റീഡ് ഓൺലി നമുക്ക് മാനുവലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ മുന്നേ വന്നിട്ട് ഇവിടെ റീഡ് ഓൺലി ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെയിം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ഇതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ചപ്പോൾ ഏജ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഏജ് നമ്മൾ റീഡ് ഓൺലി ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇനി റീഡ് ഓൺലി എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആസ് കോൺസ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാധ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് സാധ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആസ് കോൺസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആസ് കോൺസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് എല്ലാതും റീഡ് ഓൺലി ആക്കാനും നമുക്കിവിടെ ആസ് കോൺസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ടൈപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഇട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ മാനുവലി വന്നിട്ട് റീഡ് ഓൺലി റീഡ് ഓൺലി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ റീഡ് ഓൺലി യൂട്ടിലിറ്റി ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റീഡ് ഓൺലി റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂസേഴ്സിൻ്റെ പറ യൂസേഴ്സിൻ്റെ പകരം നമ്മളിവിടെ റീഡ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി ടൈപ്സ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ജനറിക് ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ റീഡ് ഓൺലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇതൊരു ജനറിക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ടീ ആണല്ലോ കൊടുത്തത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ടൈപ്പ് എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ടൈപ്പ് പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ജനറിക്കിന് കോഡ് എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ടീ എന്നുള്ളതാണ് ജനറിക് ടൈപ്പ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും യൂസർ ഡീറ്റെയിലും അഡ്മിൻ ഡീറ്റെയിലും എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതേ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീഡ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ഓൺലി റീഡ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ലോജിക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏത് ടൈപ്പാണോ നമുക്ക് റീഡ് ഓൺലി ആക്കേണ്ടത് ആ ടൈപ്പ് മാത്രം ഇവിടെ പാസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് യൂസറാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബേസിക്കലി
അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വേണ്ട നമുക്ക് അതിലുള്ള നെയിമ് മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസർ എന്ന് വേണ്ട ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നെയിമ് മാത്രം നമുക്ക് മതി ഏജ് വേണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കേസിൽ രണ്ടും റിക്വയർഡ് ആണ് നമുക്ക് അത് ഓപ്ഷനിലല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഈ ടൈപ്പ് മാത്രം മതി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ നെയിമ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഏത് ടൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കോമേഡ ഡബിൾ കോർട്ട് സോറക്ക ഇവിടെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എന്താണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് നെയിമ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഏജ് അറിവ് വരും കാരണം ഈ കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിലിപ്പോ ഏജ് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏജ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഏജും വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സാലറിയും കൊടുക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്പർ കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂണിയൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഏജ് പിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ട്വന്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എനിക്ക് ഏജും നെയിമും മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ എല്ലാതും നമുക്ക് വേണം ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ യൂണിയൻ ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടാത്തത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ഒമിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാനായി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിക്കിൻ്റെ പകരം ഒമിറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടാത്തത് സാലറി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാലറി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുറേ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാതും വേണം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒമിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വലിയ ബെനിഫിഷ്യലാണ് ഈ ഒമിറ്റും പിക്ക് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഉണ്ട് ഫെയിൽഡ് ഉണ്ട് ഈ യൂസർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി യൂസർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പകരം സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റസ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളത് വേണ്ട നമുക്ക് ഏതൊരു വേരിയബിളിൽ ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് യൂണിയൻ്റെ കേസിൽ അത് വർക്ക് ആവില്ല യൂണിയൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എക്സ്ക്ലൂഡ് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ജനറിക്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഏതിൽ ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കും ഫോം എട്ടിന് ശേഷം എന്താണോ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പെൻഡിങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂണിയൻ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ടൈപ്പ് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കും ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം ഫുഡ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കെ എഫ് സി കൊടുക്കാം ഇത് സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് പറയാം പിസ്സ കൊ
പിന്നെ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് വേണേലും അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കീസും വാല്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്ടിലിറ്റി ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ടൂറിൽ കവർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ കണ്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ മിസ് ഔട്ട് ആണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക